不知从何时开始，我有一种坚持，和这个看脸的世界对峙。真实成为了奢侈，虚假却自以为是，连快乐都是疼痛的姿势。不管世界多放肆，我知道我的名字，生活的意义远不止如此。做一个独一无二的自己，真实的、百无禁忌、虚假的请回避，因为我就是唯一中的唯一，要做真实的自己。我给你出个招，你要是说不动将军的话，你不如放小艇去试试，将军可能听他的话。将军认识陶小艇？对啊，关系还不错呢。你不知道啊宝珠说清楚了，我不是叶师傅，他也答应保密。你以后可别折腾我了。我是会被你原谅呢，还是该被你埋葬呢？这份电商联合企划是按您的要求做的，完美。给我准备两大壶咖啡，两大壶咖啡，还有杯子。你说，你昨晚干嘛去了？今天上班都晚来十分钟。我手机关机了，没电了。所以就没有看到闹钟吗？你给我打那么多电话干嘛、啊？你别跟我装啊！说早上起来房间有几个人？两个。你可以啊，现在都敢跟男生开房了，妈不在，管不着你了是吧？说什么鬼？什么男生开房啊？难道他带你回家了？啊！本来就回家了，你在说什么呀？那你跟我说你房间两个人，歇掉了。子涵呢？说什么呢？一大早子涵就找我说了一通，你又来找我，你们一个人干嘛呀？你没骗我，我发誓。那你好好吃吧。后来我特别紧张。嗯，连总，您怎么来了？啊，连总，连总，连总，连总，连总，你坐。谢谢大家昨天为我精心准备的生日 party。今天我为大家每人准备了一杯咖啡，以表示我的谢意
，你们继续吃饭，我会把咖啡送到每个人的手上。谢谢，谢谢，谢谢谢谢。谢谢你们，来，谢谢，谢谢，谢谢林总，谢谢你们，谢谢林总，谢谢林总，谢谢。小婷，对不起，我才跟你道个歉。我真的不是故意骗你的。你还记得那个长方形的 U 盘吗？那个 U 盘里边有事关欧诺特别重要的文件，但是无意中被你拿走了，所以我我就是为了把那个 U 盘拿回来，所以我才才做了个黑车司机。我也是临时想起来的，也不是故意做的。因为 U 盘里边事关重大，所以我不知道应该怎么去跟你讲清楚。结果越到后来，我就越不知道该怎么讲。所以你接近我是有目的的。这件事。说完了吗？没说完。咱能换个地儿不在这儿说吗？我还在上班呢。不好意思，林总，谢谢。小婷。有何贵干？花椒暖胃汤，专门让人给你泡的，泡了一个上午呢，快趁热喝了吧。我喝这干嘛呀？你昨天晚上喝多了，又折腾又闹的，给你补一补。你怎么知道的？我当然知道了。你送我回去的？是啊。难怪他给我打了一个晚上电话。谁呀、啊？说了你也不认识，我不喝。为什么？我就喝喝酒，至于吗？我每次喝酒的话都得都得这么补，我以后哪敢喝酒了？以后能不喝尽量别喝。英叔，你今儿怪怪的。我哪里怪怪的？哪儿都怪怪的。有有吗？没事的话，我先忙去了。哎，你真不喝，多浪费啊！公司呢？你自己喝啦。哎，等一下，我还有工作上的事要找你。亲爱的董事长大人，求你放过我行吗？我真有事，我打算去周边商场做一个实地调研，你们后勤部得派人跟着。一个小时以后，咱们两个门口咖啡厅见。可宝珠姐刚接到的电话是董事长下午要开会听报表，还让肉包送东西。啊，那个取消了。听报表什么时候不能听啊？实地调研更重要。可这跟我们后勤部有关系吗？当然了，没有后勤部谁给我保障呢？这是工作，也不能拒绝。啊！哎，别忘了，一个小时以后，咱们俩门口咖啡厅见啊！陪董事长实地考察可是大事，你赶紧去吧。我这还有一堆事儿呢，宝珠姐，要不然你找个人替我去吧。哎，宝珠姐，如果小挺她不愿意去就算了，她走不开，我也可以去的。肉包他们呢？他们都忙呢，且回不来呢。
，那你去吧。嗯。英叔。菲儿，你怎么来这儿？哦，小挺说你要去周边做市场的实地调查，需要后勤部的人。刚好小挺有事儿，宝珠姐就让我来了。你放心吧，对周边的商场我还是很了解的。你是专门给我买的咖啡吗，菲儿？我突然想起来了，我今天还有些事情没办呢。今天的实地调研就取消了吧。我昨天拍的照片呢？在这儿呢。这都什么呀？好乱呐、啊！什么呀？这是。我回头我好好弄一弄。嗯。这可得好好整理一下。这也太乱了，泰哲，哎，将军，小艇在吗？回来之后一声不吭，关房间一个多小时了。姓叶姓连我都不见。别看我是他老板，这个时候我也管不了他。我还是他老板的老板的老板呢，我也管不了。我觉得这个问题很简单。他生气了，你就哄哄他嘛。怎么哄啊？对呀、啊，怎么哄啊？我又不知道你们是怎么了。不过呢。精诚所至，金石为开。只要你的道歉足够有诚意，我觉得他应该会原谅你的。嗯，对啊，好啊，去啊。嗯、我们吃饭去吧。不是刚吃完吗？你饿了。吃火锅吗？对，连总加油小婷、啊，对不起啊！我知道我现在说什么都显得很苍白。如果是我的朋友欺骗了我的话，我也不会这么快的原谅他。其实我这个人，从来不在乎别人怎么说我。别人怎么说我，对我也不会有任何的影响。但是当我碰到你的时候，碰到一个真实简单的你，一个挺好、挺美、挺不错的你的时候，我希望我在你的心里也是简单真实的。我装成黑车司机。说着一口蹩脚的广东普通话，真的挺难的。的确，我是为了 U 盘，但是我也在问自己，只是为了 U 盘吗？可是我知道，我跟你在一起那种轻松和快乐是真的，不是假的。我在想到底是那个西装革履、每天开会、不停的审阅文件的连胜，是真的我。还是骑着黑车，带着你四处兜风，在路边摊吃着小龙虾，喝着啤酒，每天和你斗嘴，被你噎得没话可说的叶师傅才是真的我。我不知道，真的有点乱了。我
还记得有一次你被诈骗团伙关起来的时候，我心里真的害怕了。我不是怕失去 U 盘，我是怕会失去你。我自己怎么突然在乎了？原来我不是自己标榜的那么无所谓，我也会在乎。但是我还会每天都提醒我自己，连胜你接近陶小艇是因为 U 盘。我要不提醒的话，我真的自己会忘了的。你真是个疯子，带着我一块啃猪蹄，还一块翻幼儿园。我跟你说，我很鄙视这样的人的。没想到长大以后。变成了自己鄙视的人，你好麻烦啊！这么笨，这么傻，还容易轻易的相信别人，人生的方向自己都搞不清楚，碰到点问题就跑来找我，什么鸡毛蒜皮的事情都要问我，我没那么有耐心的。但是我面对你的时候，真的愿意花时间为你熬一锅锅的鸡汤。我自己怎么变得那么慈祥了？也许这就是你带给我的转变吧。你还经常会动不动就说要离开深圳。这个毛病得改。每次听你说要离开的时候，我都挺担心的。我都会想尽任何办法把你留下来。但是后来我才知道，你只是说说而已，从来也没走过。因为你是挺好、挺美、挺不错的陶小婷。你是挺能扛、挺能冲、挺能忍的陶小婷，你不会就这么轻易放弃的，对吧？小婷，我扮演的叶师傅对你来讲是一个大谎言，但是你的出现对我而言。是我的小幸运，我向你保证，以后我再也不会欺骗你了。你愿意原谅我吗？女人生气的时候最丑了，可你们男人说谎的时候最恶心。嗯，那你？我饿了。你们看，这些花哪有你们美啊？美呀，因为你呀、啊，小美女，真的在干什么呀？谢谢阿姨，这么多花啊！李总啊，菲儿，这些花不会是你买的吧？你每个月的工资也不高，以后就不要再破费了。哦，不是的，于总，这些花不是我买的，这些花是欧诺商场做活动，他们活动一完就把这些花全都丢了，我就觉得怪可惜的。就全部都拿回来了
，修剪修剪，给老人们放在房间，他们又开心又有生机。我怎么没有想到呢？这个主意不错。每一次欧诺办活动，确实浪费了很多花，以后就拿过来给他们玩吧。谢谢于总的认可，这样我就更放心了。菲儿，你很努力，也很有心，继续加油。我会的。哇，你们做了这么多了呀！是啊，好好看啊，做的好不好？喜欢喜欢，那我们再剪一些啊。嗯。对。今天做好交给我。好的，鲍书记。嗯。好，鲍书记。陶菲儿。嗯，行。你又迟到了。真是的，记吧记吧。反正这个月考勤也没有了。哎，别看了，是我接收的，人家快递员说了，陶小挺收。我看一下不行啊？哎，我就怕某些人误会是送给他自己的。小挺呢？这么好看的花，谁送的？我还想问你呢。哎哎哎，滚！我真不知道那花是送我的。装，再装。你也知道我这样谁送我嘛？倒也是，要不然就是他们送你的，名字写错了。但我问了，说就是陶小挺的。他也不会这么夸张吧？我都原谅他了。谁啊？反正也不是你想的意思。这话应该是用来道歉的。我先上班去了。喂？我送你的花喜欢吗？花是你送的。是我送的。你疯了吧？你不喜欢吗？你是不是送错人了？你要送错人的话，这话我帮你回收了，没事，拜拜。哎，不是，小李，英叔、啊，你衣服怎么了？咖啡不小心洒了，赶快去换一件备用的吧。李纯昨天把衣服拿去洗了，总不能这样去开董事会吧？于总，哎，菲儿来的正好，赶快去商场给董事长买一件衬衫。现在吗？对啊。董事长是穿 M 码吗？ M 码的 ，same fit。嗯，好的。于总，衬衫买好了。哦，好快啊！您看这白色的，我想会比较好搭。品味不错，给他送进去吧。嗯，好的。地方有点太小。不够。这会波及到旁边的十几家柜台，把他们暂时调到临时柜台，所有的损失由我们来承担。可这季的化妆品会员日只有十个品牌参加，我们根本就用不着这么大地方。再说了，为什么才十家？啊？那些国际一线品牌必须请到。可您也知道，国际品牌一向有他们自己的看法，周年庆的折扣他们也从来不参加的。这次会员活动对他们来说没有任何利益。他们想要什么利益，我心里清楚，我自己会解决。你打电话联系就好了。好的，我去联系。这次的对接人就由后勤部的陶小挺负责吧。他，他能行吗？他有一种认定的目标，就不惜一切的蛮劲儿。可他还是个新人。至少他不会推卸责任。嗯，好的，我去通知他。嗯。我，连总亲自点名，让你负责会员日所有品牌的对接。连总，包书记，你看我这一没资源，二没经验的，你再看我这浑身上下，那一个牌子都没有。你让我去跟他们聊，我都不知道从何下手啊！我不知道连总为什么选你，但是他相信你，我也相信你。知道了，进来。
，合适吗？你觉得合适吗？我还行啊。我,我不行。怎么了？是不是你跟毛主席说让我去做品牌对接的？是啊。你是不是出于因为你的良心愧疚，然后把这活才给的我？陶小姐，我在你心里就是那种假公济私、任人唯亲的人吗？是、啊。我是真觉得你行。行什么行啊？你觉得我有什么品牌资源吗？还是有什么工作经验啊？如果我能力真的够的话，我会先去找你的，不用你来找我。会员是这么重要的事情，你还是让宝珠姐去做吧。你就让我踏踏实实的跟她学一下，不行吗？没自信了？这跟自信没关系。啊。你什么时候看我穿的衣服超过两百块不包邮的？那怪我喽。速点说认真的呢。陶小姐，我是不是活动的 CEO？ 你是不是活动的员工 ？CEO 给员工安排工作有什么问题吗？这件事情你必须给我办好，办不好的话我找你负责。今天把我约出来，不会就是简单的要破风吧？还有什么事儿啊？什么都瞒不过你、啊，将军。三不对这个概念并不太适合胡诺。你误会了，我今天来不是来跟你谈这个的。那要跟我谈什么呀？谈心啊，将军。我想我爱上一个姑娘了。谁这么倒霉被你爱上了？我这回是认真的。我从未遇见过这么善良的女孩。还有些倔强，哪家豪门的千金啊？其实她就是一个普通人家的姑娘。哟，灰姑娘啊，进展怎么样啊？我约她好几次，她都不肯出来。送她东西给她，她也不接受。还有我们家英树少爷拿不下的女孩啊？我听泰哲说，你跟她挺熟的。要不然你帮我把他给约出来吧。我跟他熟，谁啊？他也挺了。刚开始听泰哲说的时候，我也挺好奇的。哎，你跟他是怎么认识的？我我们俩就是，就是。哎，这也不重要。将军，你能帮我这个忙吗？小弟不是随便玩那种女孩。我知道，我也没想玩，我真想认认真真的面对一次感情。将军，你就帮我把她约出来吧。再来一圈，还到这儿。如果要是我赢了，你就得答应我。你什么时候赢过我？啊？我现在就是要挑战不可能。我还是赢不了你，你就不能让让我吗？长江后浪推前浪，早晚有一天你会超过我的。那你还会帮我约陶潇霆吗？他对你有那么重要吗？他是第一个敢骂醒我的人，也是从来不因为我的身份而靠近我的人。他很真实，他看的不是欧诺，不是我的身份，不是我姓裘。他从来没拿我当回事儿，这就是我喜欢他的原因。将军，嗯，你说这是不是纯粹的感情？会想的吧。经常看见他笑，觉得全世界都跟着他笑了。你会帮我的，对不对？什么时候变得这么没出息了啊？你们两个人呢？先从朋友做起
，多了解了解。要知道，感情有的时候是很美好的，有的时候也会很伤害。就算受伤，我也认了。我走了，等你好消息啊。准备怎么样了？挺好的呀，品牌也入驻了，就差布置会场了。嗯，收了你行的。<笑>下班之后有时间，请我吃饭啊？可以拒绝。请我吃饭为什么要拒绝啊？那就这么定了。叶师傅啦，吃饭的时候不许翻脸啊！别上去了，别上去了，别上去了，别上去了，别上去了，走了。Surprise！ 连总呢？我让他帮我约的你啊。请我吃饭啊？可以去去啊。吃饭的时候不许翻脸啊。这不是怕你拒绝我吗？咱要去哪儿？当然你就知道了。那不是连总的车吗？小婷，一开始。我误以为你是拜金女，所以一直针对你。到后来，我在工作室门口看到你被那个渣男欺负，我才发现，是我真的误会你了。我看到你蹲在那儿，我心里有一种莫名的内疚感，这是我以前没有的。后来，酒吧打架。再接着送你去打工，我在车里等你，看你，我就在想，其实我可以不用你那么辛苦的，我第一次有了想保护你的感觉。将军生日会上，你喝多了，我送你回去，你又唱又跳。又打又骂的，我觉得你特别可爱，小婷。我想我是真的喜欢上你了，没吓着你吧？不是，优叔，你别闹了，不能瞎开玩笑的，这是也摆太大了。我是认真的，小心的，他们一会儿还找我有事儿，我就先走了。接电话呀！哎，我记得这名字以前叫优盘呐，怎么了？不敢接了。
敢接电话了，是怎么回事？啊？让他们两个人单独待会儿吧。不是这个意思吧？这 U 盘都变成了小艇，你却推给了英树。今天晚上这酒，你喝得下去吗？你要把一半的心思用在经营上，你酒吧的生意会比现在好很多。可别啊，我当不了你这样的大资本家。我呢，还是对那些买醉人的故事比较有兴趣。你说，天下怎么就有人心甘情愿为别人做嫁衣呢？英树是我从小看着长大的。只要他来求我，我能做的一定去做。那你自己怎么办？一个人来我这儿，是逃避吗？哼，让我东躲西藏的人还没出生呢。呵，菲儿，你做义工多久了？嗯，也没多久，也就上班以后。现在年轻漂亮的女孩子，有时间都出去玩，而你却选择来做义工，真的很难得。我觉得跟老人们接触起来特别放松，而且也应该多为他们做些事情。哎，于总，嗯，我觉得如果结合欧诺的资源，再做一些公益活动，这样既可以帮到这些老人，还可以提高我们的品牌形象，你觉得呢？啊，我只是随口提了个意见，如果不行的话，您就当我什么都没说过。菲儿，你现在在后勤部是什么职位？组长。那说明我们欧诺还是挺有眼光的，没有浪费人才。你的主意很好。怎么着，做错事不敢接电话了，是不是啊？没没没有，这不是你们吃饭聊天呢吗？我就不想打扰你们吗？聊的还挺好的吧？挺好，你个大头鬼啊！吃的什么呀？我一口都没吃进去。还我说叶师傅，你是不是嫌我最近太闲了？那我求您多分配点活给我干，别再给我找这种事儿了，行不行？哎哎哎哎哎，都说好了不翻脸的吗？我反悔了，怎样？我快被你气死了！我不想跟你说话了，我想过去找你，你最好好好给我解释一下。啊？那英叔，喂？喂，露西亚，林总，您在哪儿？出大事了！啊，师傅，麻烦乌诺中心。将军，为什么我从来都没听你说过，你要推行这个电商联合的计划？因为我从来就没打算告诉任何人。为什么？在这个计划没有成功之前，任何消息的泄露。都可能形成阻碍。你现在让我在董事会上一脸难堪，我一个董事长，我什么也不知道。所以呢，你要我向你道歉吗？难道不应该吗？我不是和你站在一起的吗？您说，既然林总说这件事情他全权负责，那我们就听一听明天他怎么跟大家解释。你先回去吧。你的车钥匙。很显然，明天下午三点，他们就要罢免你了。其他的我也帮不上什么忙，只能帮你拖延一点点时间了。剩下的，只能靠你自己了。谢谢。回去吧，辛苦了。
这么坐着。你怎么来了？你怎么才回来？出了一点事儿。你今天为什么要替英叔约我？他让我帮忙的。他让你帮忙你就帮，你什么时候变这么好了？他今天让我特别尴尬。他怎么你了？他是喜欢我，我觉得特别奇怪。不是挺好的事儿吗？有人表白还不开心啊？好事儿，我谢谢你啊。你们俩本来年龄就相仿，肯定有共同话题。我跟你还有共同话题呢。这么着急把我推出去？我警告你，不能再做这种事儿。行，我知道了。对了，我还有件事想请你帮忙呢。没空，饿。那我请你吃饭。喂。啊？你说你堂堂一个 CEO 请人吃饭就吃这个呀？知道什么叫情谊无价吗？最重要的是这份诚心。我跟你说啊。嗯没有几个人吃过我亲自下厨做的饭，知足罢了。不过好像看起来真的还不错的样子。嗯，说吧，要我帮你什么忙在游牧，你没走过我来时的路，美梦有新的温度，回忆有温柔的序幕，我能看着你就有满足，在灵魂深处。我是自一般孤独，习惯征服，却在旅途对爱有了领悟。你眼睛，人群中明亮而清楚，于是我决定为你停住。在灵魂深处，我是自一般孤独，习惯征服，却在旅途对爱有了领悟。你眼睛，人群中明亮而清楚。这城市忙忙碌碌，偶尔清澈，偶尔雾。高楼里进进出出，每个人都有包袱。我偶尔忙得盲目，却在那个下午，看见你笑着对我打了招呼。在灵魂深处，我是自一般孤独，感慨感触都只为你，甘愿千辛万苦。你落泪，你微笑，我都想呵护，一个吻就找到归宿。一个吻就找到归宿。